Hallo, das ist schön, dass ihr da seid. Ihr seid hier in der Villa Maria. Mein Name ist Jochen und ich freue mich, euch heute das Haus zu zeigen. Kommt mal rein, ich zeige euch was. Das ist das Herzstück des Hauses. Also die Grundidee war eigentlich gewesen, die, das Außen nach innen zu holen und umgekehrt das Innen nach außen zu holen. Ich habe erst ein Handwerk gelernt, habe dann studiert Architektur und während des Studiums habe ich dann auch mein erstes Haus gebaut. Das ist gar nicht das, das ist ein anderes. Und, aber dann lernt man ja immer wieder dazu. Als ich das Haus erworben habe, dann war das so ziemlich dunkle Schaden hier und meine Aufgabe war es eigentlich, das Ganze wieder zu öffnen. Wenn du morgens frühstückst, dann hast du die Sonne im Osten, da ist ein kleiner Teich entstanden. Tatsächlich, die Sonne reflektiert über das Wasser an die Decke und gibt so ein wildes Muster von sich. Also man erlebt ganz viel, man kriegt das Wetter draußen mit. Der Anbau, der ist mit ziemlich üppigem Stahl konstruiert worden. Hier unten mit viel Glas, dann dieses Betondach. Ansonsten habe ich versucht, das Haus möglichst artgerecht wieder aufzubauen, wie es früher mal war. Hier wurden 16 Tonnen Leben angeliefert, die wir hier im Haus verarbeitet haben. Und wir haben hier eine innenliegende Holzfaserdämmung, ein Energieeffizienzhaus. Das Haus lebt natürlich. Ich lebe hier mit, mit meinen Kindern und äh, finde es auch wunderschön. Und jeder soll so eigentlich äh, machen, was er will und auch die Räumlichkeiten nutzen, wie sie sich anbieten. Äh, zum Beispiel hier ein Vertikaltuch, äh, wo meine Kinder auch unglaubliche Kunststücke machen. Da muss man immer in der Nähe bleiben, weil sonst wird es gefährlich. Es ist nicht nur Licht, sondern ich kann das öffnen. Der Gedanke war, dass ich im Hochsommer, wenn es echt so richtig knallt, die Sonne, und es wird warm hier drin, dann könnte ich nochmal so eine Zirkulation irgendwie über die Decke erreichen. Das kann ganz viel. Das ist eigentlich ganz lustig. Jetzt gehen wir mal hoch. Da befindet sich jetzt die Küche. Den Tisch habe ich gebaut aus einer alten Holzplatte, die ich gefunden habe, neben einem Container liegend. Und dann hatte ich einen wunderschönen Urlaub in Marokko und dann habe ich diese Schale mitgebracht. Diese Schale hat einen wahnsinns Fuß und jetzt habe ich mich nicht getraut, diesen Fuß abzuschneiden. Und dann habe ich einfach ein Loch hier reingesägt, was eigentlich ganz praktisch ist. Man hat dann so zum Beispiel, warte, ich versuche das mal zu zeigen. Das kann man auch wieder einsetzen, das heißt, wenn das Loch stört, dann kann man dann praktisch hier die alte Platte wieder reinsetzen und ähm, verschließen. Die Küche, die habe ich auch selbst gebaut. Das Material ist äh, robust und strapazierfähig. Das mache ich eigentlich ganz gern, diese Multiplex-Geschichten, ähm, weil die sind unverwüstlich. Auch äh, neu sind die Fliesen. Leider war kein schöner Boden da in der alten Villa Maria zu finden. Habe ich aber dennoch so eine kleine Sache gefunden, und zwar diesen alten Terrazzo-Boden. Der Terrazzo war tatsächlich mal früher im ganzen Eingangsbereich. Und dann gab es das Geweih, das die Tante Deta hieß, sie. die war tatsächlich Gräfin gewesen und dann gibt, hat sie diesen Hirsch geschossen und ich würde mir jetzt nie ein totes Tier an die Wand hängen eigentlich, aber in dem Fall ähm, hänge ich mir auch mal ein totes Tier hin, weil es einfach Geschichte hat. Ja, ansonsten bin ich natürlich so ein bisschen Sammler und Jäger. Es gibt so viele Sachen, die mich begleiten. Ich bin schon öfters umgezogen, ich werde bestimmt auch noch öfters umziehen und zum Beispiel diese Büste, die habe ich mal irgendwie mit 18 Jahren irgendwo ja. gefunden, genau wie diese alten Erbstücke. Das sind so Stühle aus Birnenholz, könnten wir jetzt heute auch nicht mehr machen lassen. 
auch aus der Familie. Und so mischen sich ganz viele, auch viele Bilder und, und Sachen. Ich mag es gerne, so ein bisschen meine Welt, sage ich mal, das alles zu vermengen miteinander, aber irgendwo finde ich es recht harmonisch. Dann geht es als nächstes geht's so Kinderbereich. Jo, dann habe ich eine alte Bahnhofstür aus Frankfurt äh, mal bekommen, oder was eigentlich ganz passend zum Kinderzimmer ist, gell, weil das ist ja wildes Treiben. Tatsächlich war es früher die Küche gewesen, hier stand ein Kochblock. Man sieht noch, hier waren die Stühle, die außen am Kochblock standen, deswegen auch die zwei Lampen darüber passend. Da hatte ich das ganze Haus noch bespielt mit einer mit Frau und zwei Kindern und ähm, dann war die Trennung, war klar, ich werde oben vermieten müssen, deswegen reduziere ich mich hier. Ich mag die Mischung aus dem Ganzen raus irgendwo. Und ich weiß jetzt schon, es wird wieder umgebaut, wahrscheinlich wird es hier wieder eine Küche und <lacht> dann fliegen wieder Türen raus. Also da äh, gibt es auch irgendwie keine Grenzen, aber es, es lebt, so ein Gebäude lebt. Nächstes Zimmer würde ich zeigen. Das wäre das Baumzimmer, das Schlafzimmer der Kinder. Vielleicht an der Schwelle kann ich noch was zeigen. Es ist ähm, ELP, also ich habe sogar auf dem Arm tätowiert. Ähm, bedeutet Emil, Lotte, Paula, meine Kinder. Das war ganz raffiniert und wenn jetzt noch eins käme, wäre das irgendwas mit H, weil dann heißt es Help, <lacht> würde ich dann brauchen. Genau. Auch hier ganz viele Geschichten, ja, das war, das zum Beispiel ist das alte Küchenmöbel von meinem Vater gewesen, ein WG-Mensch in Mainz, ähm, was sehr heilig für mich ist, weil er leider sehr früh verstorben ist und ich konnte es aber hier irgendwie integrieren. Mein Papa spielt eine große Rolle, weil er einfach früh gestorben ist. Ich bin alleine bei ihm aufgewachsen und es sind so ein paar Details und Sachen, die ich von hier bei ihm habe. Also sein altes Bett hatte auch diesen Wandteppich und ich bin als Kind, da habe ich da auch mit gekuschelt. Meine Tochter liebt diesen Wandteppich und bin froh, dass die Kinder das auch so übernehmen und das auch gern mögen und wertschätzen. Und ja, so wird hier wie gespielt. Die klettern tatsächlich, wenn ich abends hier vorlese, dann sitzt die andere Tochter hier oben auf dem Baum und guckt von oben runter, wie vorgelesen wird. Dann geht es so ein bisschen in meinen Schlafbereich. So ein ganz alter Schinken von meinem Onkel Henno mal wieder äh, aus Malaga, den ich ergattert habe, 17. Jahrhundert, in Richtung Dali. Dali ist viel jünger, aber ganz spannendes Ding auch. Und dann Hera. Hera ist, äh, macht gerade auch wahnsinns weltweit unglaublich tolle Sachen und da konnte ich auch ein Bild von ihr ergattern. So, dann geht's ins Bad. Also auch, auch das Bad habe ich mehrfach umgebaut. Äh, meine Tochter, ja, frei besetzt. Ich zeige ich euch mal praktisch eine Ebene drüber. Das ist das Dach von dem Glasanbau, wo wir vorhin auch waren. Ich habe versucht hier mit maximal 60 cm Substrat, also viel, viel Erde. Auch unter dem Holzdeck ist dann das, der Erdspeicher sozusagen für die Pflanzen. Und so passiert es, dass hier auch ein Baum wachsen kann. Ich bin ja Zimmermeister. Ich habe ähm, versucht, mich da auch total zu verkünsteln. 
Den Biberschwanz finde ich einen sehr, sehr schönen Dachstein, den man bei den alten Häusern auch klassisch nutzt. Und dann habe ich es mir irgendwie noch ein bisschen verspielt gemacht und habe dann eine zweifarbige Krondeckung in dem Fall gewählt. in Gonsenheim, Manns Gonsenheim, äh, Waldwillengegend. Äh, hier hat sich ein Landadel mal überlegt, die Toskana nachzubauen. Und tatsächlich äh, gibt es eine irre Szenerie und auch der Lennebergwald hier außen rum hat diese ganz alten Kiefern, die gepflanzt wurden. Ich habe auch jetzt auch welche gepflanzt wieder. Als ich das Haus erworben habe, da war das hier noch ein betonierter Weg. Der ging hier bis vorne ans Tor. Da ist er mit seinem Daimler quasi hier hinter das Haus gefahren, in die Garage. Ähm, das war so nicht meine Idee. Meine Idee war eigentlich, wenn ich nach Hause komme, da will ich mich am liebsten mit der Machete irgendwie durchschlagen, durchs Buschwerk. Tatsächlich mit jedem, was man da reinträgt, ärgert man sich immer wieder oder <lacht> denkt, warum hat man das gemacht? Aber tatsächlich finde ich es wunderschön, also einfach die Natur auch hier genießen und auch mal schlendern und auch genötigt werden zu schlendern. Und ein bisschen zu entspannen und die, die Natur mitnehmen. Als nächstes wird es jetzt eine Sauna. Ich werde hier ein Saunahäuschen bauen mit einer Terrasse oben drauf, wo die alte Tür auch wieder funktioniert und mit der Treppe hier runter. Und dann kann man aus der Sauna hier in den Garten. Ausbaureserven gibt es dann noch und nöcher, muss ja was zu tun haben. Die Villa Maria ist ja auch im ständigen Wandel. Also gerade hier kann ich es natürlich für mich selbst äh, völlig übertreiben und das mache ich auch und das wird sich alles noch doll verändern. Und wenn wir es ein Jahr später sehen würden, wird wahrscheinlich da keine Tür mehr sein und da plötzlich die Küche nicht mehr da, und sondern dort. Und so ist es bei mir tatsächlich im Leben schon viel gewesen und ist ein Bestandteil von mir. Und dem Lebensumfeld, den immer wieder neu zu erfinden, zu gestalten und dem anzupassen, was gerade schön und passend wäre. So, das war die Rumtour durch die Villa Maria. Ihr könnt den Kanal abonnieren oder schaut euch das an. Musik